。Find X5 Pro 天玑版，说实话，这个机子刚开始的关注度其实是挺高的啊，毕竟上半年各家安卓旗舰啊被火龙八键一番折腾中，大家呢都比较期待天玑九千机型的表现。但尴尬的地方在于，这个机子号称首发天玑九千啊，结果呢发售跳票了，然后呢就是价格一路从五七九九元跳水到了三千出头。大概是什么概念呢？起售价三六九九元的 X80， 现在呢也是这个价格。所以最近也是有不少网友问大米啊，这个机子价格跳水之后香不香啊？所以很快啊，我们就从拼多多白布子上进货了一台。光看硬件规格，放在 X5 Pro 天玑版在三千档这个价位上，确实有不少亮点。比如说三星 E4 两颗屏，陶瓷后盖，五十瓦无线充电，超薄屏下指纹。但发布初期呢，确实也有不少关于拍照性能方面的吐槽。那么半年时间过去了。作为一台首发价将近六千元的旗舰机，我觉得该优化的工作应该也都 OK 了吧？那么接下来就一起来看一下视频吧。首先来简单聊一下这个机子的外观，用一个字来形容 Find X5 Pro 的镜头模组设计，那就是怪。第一次看到曝光图的时候，估计很多小伙伴也是不敢相信，但是看多了之后确实顺眼了不少。在旗舰机摄像头越来越鸡突的大环境下，摄像头部分这个曲面过度啊，确实能够提升握持手感啊。无论是左手握持还是右手握持，食指划过曲面部分的触感是比较顺滑的，不会像其他机型那样割手感明显。黑屏玩游戏的时候，相机模组的存在感呢也会相对小一些。但是带壳之后，这个不可思议的曲面手感优势啊就没了啊，只会露出一个不规则的四边形轮廓，看起来还是比较奇怪。黑色镜面陶瓷和泛的 X3 观感一致，正面看着呢黑得很深邃，可以当半个镜子使用。当然也是指纹收集器，就颜值来说，白色版本的优势较大，不仅看起来白得很纯粹，也更适合裸机使用。所以除了镜头部分设计比较怪以外，泛的 X5 Pro 天玑版的质感、手感，放在三星价位都是比较出色的。性能环节，我们先来看一下处理器调度。程序打开加载时，中和大核的频率可以爬到 2.85 GHz 加 3.05 GHz。BOSS 的频率设定上没啥毛病，不过应用内的性能限制啊就比较明显了。比如说信息流滑动，很多子页面的点击加载，中和大核频率会限制在 2.1GHz 加 2.35GHz 左右。虽然说有时候中和大核会偶尔飙高频，但总体来说调度呢不如 X80 来的智能积极。用修改报名的 J b a t c h m a k 测试，单核呢是850分，多核呢是3206分，大概呢是比骁龙865稍差一堆堆的水平。日常的流畅度优化其实做得还不错啊，比如说多个 app 来回切换，系统动画呢依然是比较丝滑，很少出现掉帧。就是这个杀后台问题啊，依然是比较明显。1 2 GB 内存关闭内存扩展的情况下， 1 6款应用两轮打开只保留了6款，把内存扩展拉满可以保留12个左右。这个后台策略啊，其实我们之前评测过的 Realme GT2 Pro 类似，相当于是1 GB 内存一个后台留存。还不如八 GB 内存的 X80。十二 Pro 天玑版虽然说也保留了十四款 App， 但是多开 App 之后，流畅度是明显不如 X80 啊。应用启动过程中的动画掉帧卡顿感比较明显，应该还是处理器性能调度太弱的锅。另外，这里我们也是测试了同为克莱 OS 十二点一版本、十二 GB 内存的一加 A4 Pro， 无论是开启还是关闭内存扩展，都可以实现十六款 App 全部驻留。所以容易杀后台这个问题啊，主要还是没有用心去优化导致。不过呢，就在我们二十三号准备发视频的时候，发现放在 X5 Pro 天玑版，它可以强先升级 c l o s 十三了。所以我们升级之后呢，又重新测试了一遍，日常性能调度差不多，但是杀后台问题确实有明显改善。十六款 App 两轮打开，全部保留。但是呢，和小米十二 Pro 天玑版一样 ，App 多开之后，动画掉帧卡顿感明显，有点拆东墙补西墙的感觉，还是没有完全优化好。游戏环节，我们干脆把更新前和更新后的数据啊都放出来做个对比。克罗 OS 十二点一的时候，王者荣耀九十帧，全程帧率很稳，整机功耗呢是三点四瓦，机身最高温度呢是四十一点八度。光看这个帧率功耗呢是没啥毛病，但一看画质呢，嗯，要比正常模糊许多。但是关闭抗拒是鼠毛，它又正常不降，这波设定实属是致敬荣耀了。而且即便是降画质，对比不降画质的十二 Pro 天玑版 X80， 功耗呢并没有更低。更新克罗 OS 十三之后，王者荣耀不降分辨率了，但是这个功耗啊又明显比另外两台天玑九千机型呢更高。整机功耗大概是三点九瓦左右，机身温度呢也比之前更高了。而且比较离谱的是，如果你在画质选项里面开启了效果优先，那么它还是会强制降分辨率。反正就王者荣耀的表现来看，无论是更新前还是更新后，分了 X5 Pro 天玑版的实测表现都是不如另外两台。最后来看一下高负载游戏《原神》克罗 OS 十二点一的时候，平均率呢只有四十点八帧，前面四分钟在五十五帧上下波动，然后呢开始慢慢下滑，后半程都锁在了三十五帧左右。整机况呢是五点二瓦，机身最高温度呢是四十六点八度左右。更新 ColorOS 十三后呢，平均率提升到了四十五点七帧，整机况呢是六点七瓦，机身最高温度呢也是突破了五十度，并且游戏过程中屏幕亮度强制降到了一百一十尼特，游戏体验呢还是不行。游戏表现不行，那么拍照行不行呢？
。泛着叉五 Pro 天玑版主摄呢是 IMX 7 6 6加光学防抖，砍到了骁龙版的传感器防抖。不过 IMX 7 6 6自有直面超广角，算是一个亮点。长焦依然是一千三百万像素的两倍人像镜头。先来看一下 OPPO 这两年宣传的重点主摄级超广角表现。IMX 7 6 6硬件上，相对于其他两款小底超广角呢，确实优势很大。常规城市夜景画面的细节呢，要比 X80 更好。比如说这组样张，建筑纹理确实呢清晰不少，小米画面涂抹感最为明显，而且颜色偏红。但算法上来说，泛着 X5 Pro 天玑版存在两个明显问题，一个呢是部分夜景放大看，天空呢会出现莫名的噪点色块啊，局部画面看起来是有点脏的。另外呢，就是到现在为止也没有集成自动夜景算法，稍微暗一些的环境啊，或者说有灯箱的场景，反而是不如小底的 X80 画质来得好。主摄的表现方面，则是被 X80 明显拉开差距。首先是色彩方面，十二 Pro 天玑版偏暖，泛着 X5 Pro 天玑版偏冷啊。有些场景呢可能还好，但是有些场景啊就偏得有些离谱了。一个呢是明显偏红，一个呢则是明显偏蓝。就画面的白平衡稳定性、色彩还原来说。这两款机子可以说是卧龙凤雏了，基本是没怎么去好好调试。X80 无论是日常拍摄的动态范围，还是白屏稳定性，都要比另外两款呢强许多。夜景环节和前面提到的超广角一样，没有自动夜景算法，经常呢就是亮不过曝，暗不死黑一片。小米十二 Pro 天玑版稍微好一些，比如说光线暗一些的场景，它会自动触发夜景算法，这个时候画质表现呢还行，但是换一个场景它又不太行了。而 X80 呢，则是全程稳如老狗啊。两倍变焦环节，光线充足的情况下 ，OV 两台机呢差别不大。十二 Pro 天玑版没有长焦，基于主摄裁切解析力呢是最差的。色彩方面，泛的叉五 Pro 呢还是偏冷偏蓝，十二 Pro 天玑版偏红，都不太正常。而且如果是晚上拍摄的话，叉八零两倍算法明显要比泛的叉五 Pro 天玑版强，画质呢会被进一步拉开差距。所以啊，同样是天玑九千平台，这三台机子一对比，叉八零的拍照表现最强，没啥悬念。泛的叉五 Pro 天玑版虽然说硬件底子最强，两颗 IMX 七六六也有长焦，但是算法层面可以说是比小米十二 Pro 天玑版还要拉垮。这块两 K 一四三星屏幕，实测六个区块，平均分值亮度呢是七百八十九尼特。分值亮度来说，说实话比预期低一些，因为同样是 E4 屏幕的小米十一 Ultra 可以达到900尼特以上。生动模式下，平均 Delta 一呢是 4.8， 默认屏幕条件呢偏鲜艳。自然模式下，平均 Delta 一呢是一点三。屏幕可视角度相比今年一众的 E5 机型呢要更好，倾斜角度之后不会出现局部偏蓝的问题。总的来说啊，这块屏幕的参数和实际观感呢是没啥毛病的啊，主要问题呢还是全亮度低频 PW 调光，不支持 LED C 调光，对于频闪敏感的用户来说需要注意一下。另外呢，就是这块屏幕也是支持 LTPO 的，但是从高刷策略来看，也是 LTPO 的个计谋。系统中只有120二十赫兹、六十赫兹两档啊，默认到手呢是120二十赫兹模式。实测三十款常用 UP， 有十二款锁了六十赫兹，视频类、地图类、短视频类全军覆没。高刷策略上呢是比较保守的，而且刷新率该低的时候也低不下去啊，比如说长时间不动或者说看视频只会降到六十赫兹。相比绿场自家高通平台的 LTPO 二点零啊，无论是锁帧应用的数量，还是不同场景刷新率的调节灵活性啊，都要差许多。充电方面，八十瓦有限，十五分钟快充电量呢是十一点二瓦时，完整充满耗时呢是三十六分钟。续航方面，三百尼特五 G 加 WiFi 亮屏续航模型下，沉浸呢是六小时三十六分，续航表现还是不错的。当然，测试过程中王者荣耀是强制降画质的，也存在一定水分。OK， 简单总结一下，作为一台五七九九元降到三千多的机型。五十瓦无线充电、超薄屏价指纹、陶瓷后盖、IP 六八，这些呢都是优势卖点。因为在这个价位上，确实很难找到这些硬件同时兼备的机子。但即便如此啊，泛着叉五 Pro 天玑版，大米呢依然是不太推荐的。现在我们经常说不调好、不发布，是旗舰机本该做好的工作。而这台起售价将近六千的机子，则是属于没调好不发布。虽然更新 ColorOS 十三之后，容易杀后台的问题解决了，但是多开 App 之后的流畅度下降明显，游戏帧率功耗优化还是不太行。另外，发布半年后，拍照呢还是半成品，就纯粹是一个态度问题啊。如果你是冲着 IMX 系列的双主摄这个卖点去买了这台机子，那么现在的内心 OS 应该是：你你妈退钱！本质上，这是一台硬件底子不错的机子啊，至少天玑九千要比八八八八千一是强多了啊。同时呢，该有的配置也都有。但是很显然，泛了叉五 Pro 天玑版，即便是发布半年后的今天，它的很多优化工作啊，依然是没有做到位。首发用户不仅价格上被刺，体验上也得不到该有的保障，可以称得上是年度弃件了。从厂商的角度来说，看到这个机子卖的不太好，我投入更多的人力精力去做后续优化，显然是不太划算。但从消费者角度来说啊，我花了五六千买了你一个半成品的旗舰，你后续呢还不给我好好优化，那么下次谁还买你呢？如此往复就非常容易形成一个恶性循环。还是那句话，旗舰机不调好不发布不应该是个口号，而是所有厂商应该做好的基本工作。OK， 那么以上就是本期视频的所有内容了。如果觉得视频做得还不错，希望各位老铁能够给三连支持一波，这是我们继续更新视频的最大动